公子，嗯，有一个消息，小人也拿不准。上次与您提及的开铜矿之事，已有眉目了。有几位商人，买卖做得极大，可算是富甲一方了。他们主动找到我们，欲参与合作。若这笔买卖做成，我们便能大赚一笔，可供养诸多州郡的兵马了。眼下的时局，手中握有兵马，方为正道啊。嗯，太好了，此事。由你出马，速速将他办妥。哦不不不，公子您先听我说，对方要求您亲自出面才肯交易啊。对方直言定要见到您本人，否则他们担心官府追究起来便不妥了。真费事。算了，你告诉他们，我去就是了。嗯，公子啊，您出面是否合适？我正是因此踌躇不定，我担心这。有什么可担心的？谁还敢把我怎么样、啊？公子，大冢仔如今不在，我们这一切……哼，赵先生，你此话何意呀、啊？你是不是觉得父亲不在了，便无人买我的账了？哼，公子，我我我，去，速去将他办妥。嗯呃是，是。约我见面之人，果然是你。你是从何时开始怀疑我的？请来方球大师耗费功力为我解除蛊毒之时，我就察觉到你绝非普通人，恐怕是来者不善吧。所以你便假意相信我，对我委以重任，也是你故意为之。只是，你如此行事究竟用意为何？像我等这种。做不法买卖之人，心中自是清楚，迟早有一日会被人抓住把柄，只是未料到来得这么快。那你为何不揭穿我，甚至可以杀了我？我只是民间商人，听令求财而已。这不法买卖，若无官方掌权者撑腰，是无法持续下去的。而赶来调查之人，必定。来头更大，我只想知道你背后到底是何人。他便是你所能想到的大周最高权威之人，天王。不过，天王随居王位，可众所周知，这大周真正掌实权者是大冢仔啊，大冢仔。他眼下能否自保，还尚未可知呢。更何况，我们已经掌握了大量罪证。私铸列钱之罪有多重，我想你心知肚明。钟老板，弃暗投明，还来得及。我能信你吗？那便要看你敢不敢跟自己赌一局了。你大可以继续追随宇文护，那么势必将一辈子受控于他。虎毒之痛，你已亲身承受。如若与我合作，将功赎罪暂且不说，至少日后不必战战兢兢度日。其实，你明知我有所图，却不说破，不正是为了给自己留条后路，找个靠山帮你摆脱宇文护的魔爪吗？你我合作，各取所需，岂不妙哉？哦，公子您来了，公子快请快请。
公子，这位便是我上次跟您提起的张老板，做的可都是大买卖，经常往来各国通商，这财力啊，可是雄厚的很。钟老板过奖了，不过呀、啊，是一些小打小闹的买卖，一切还得仰仗公子，多多关照才是。哼，你倒是会说话，便是你非要见我本人，啊，恕在下无礼，只是这一次，我押上了全部身家。听说如今各州官府稽查列钱查得很紧，这若是出了什么纰漏，我便全完了。所以便想先见见公子本人，知道官府不敢追查到你这儿，我这心才算是放下了。哼，做事谨慎，我就喜欢你这样的人。日后少不了与你多多来往。多谢公子。啊，这杯酒。公子，我敬你，我先干为敬。公子，张某还有一个不情之请。你说，我近日发现了一个铜矿，想将这铜材运至工坊，这一路上还需请公子保驾开道才好。小事一桩，在这大周境内，还无人敢挡我们宇文家的道。你放心，我会通知刺史，你就安心的运你的货便是。多谢公子。小心点，钟大夫，宇文会一行人马上就要去教育了。好，哼，今日就抓他个现行。他们也抓起来。陆公公，您这叫何意？我是为了调查宇文会的罪证而来，我不是同谋。你们司金属，上下皆被宇文会收买，知情不报，你又在此出现，让我如何信你？陆公公，回长安再说吧，全都给我带走。是是。走。文攸，你敢抓我，带我父亲回来，定不会放过你。你给我等着！走，敢打我！见过鲁国公。鲁国公，二位辛苦了。各地的贪官已在押回长安的路上了。这次抓捕的贪官中，大多为宇文护的党羽，处置了这些贪官和宇文会，加之其又打了败仗，这一次宇文护怕是逃不掉了。但愿如此吧。大哥，可是在担心什么？宇文护狡诈成性，这一次真的能将他一举拿下吗？这次谁也救不了他了。魏国公蒙冤一案，天王一直隐忍不发，便是在等待这一天。如今宇文护即将被扳倒，魏国公的冤案也终于可以大白于天下了。大哥，你也可趁此时重返长安了。此时
，我还不能回长安。为何？灭族之仇，永生不忘。只有宇文护死，才能告慰我独孤家无辜枉死的冤魂。如今，一切尚未成定局，我贸然回去，恐怕不多。大哥，你总得回去看看伽罗吧，他一直很挂念你。毛兄，情况如何？此次秘密抓捕各地贪腐官员以及宇文护的同党，均已押回长安，收押审讯，等后王兄发落。太好了，终于等到了这一天。但是我们还需小心，宇文护仍手握重兵，稍有不慎。恐怕会掀起一场腥风血雨。王兄，宇文护最在乎的便是宇文慧。如今宇文慧已沦为阶下囚，是生是死，全由王兄定夺。你的意思是，用他要挟宇文护？是。兄弟们，我们出来了，我们出来了，出来了，我们终于出来了。来者何人？
叫罗的。大嫂子，难产。没事没事，没事没事，不用担心，叫了定会没事的。江龙，江龙，我是大郎啊，我现在回来了，你要撑住，我救到门外，你一定要撑住，你一定不会有事的。小龙，大公子回来了。夫人，大公子回来了。夫人，夫人，小龙，你一定要撑住，一定要撑住。为了我，为了孩子，小龙，你知道吗？我被昆明纵烟时，好几次都快死了。但是昨晚声音告诉我，我不能死。因为我还有你，我还有孩子，我不能死。现在我回来了，我就在门外，你听着我的声音呗。江龙，夫人，夫人，夫恭喜恭喜，母女平安，大公子是位千金。伤在身，早点歇息吧。你看他多可爱啊，笑起来就像你一样。孩子这么小，能看出什么呀？我只愿他此生平平淡淡，不要像我。哎，也许我们这一生无法保证给他富足的生活，但我们能保证给予他全部的爱。我们爱他，悉心抚养他，这种爱。会陪伴他一生一世。这次你能平安归来，我已经心满意足了。我答应过你，一定会活着回来。我这不是做到了吗？你走了之后，我常常梦见你。
终于明白了，到底何谓朝思暮想，望眼欲穿。若非怀着孩子，我真想去找你。江流，你知道吗？我们在迷踪林时，丢失了思南，四处都寻不到方向，而且迷踪林里，瘴气缭绕。可是每到生死关头的时候，你的声音便会在我耳边响起。你说：“大郎，我还在家等着你，快回来吧。”到最后啊，只剩下我和高大哥，还有那十几个兄弟。其实我们心里都清楚，若再找不到出路，大家便只有死路一条。幸好，你给我的行军手札。我一直带在身上。你说，路有时无法看清，只有走，才能走到最后。总会绝处逢生的，我们便苦苦支撑下去。可是啊，迷踪林里全是不能吃的毒物。正当大祸精疲力竭之时，是你出现在了我的面前。需要你，我和孩子在家中等着你。大郎，你看，树上有果子，摘下来便可以吃，吃饱了才有力气走出去。让我在绝望之际看到了一线生机，让我找到了果子，得以果腹。我相信这一切都是上苍的安排。就这样，我们又坚持了几日，直到有一日。是水。水我记得你跟我说过，树桩的年轮可以辨别方向，南疏北密。于是，我们借此重新辨别方向，顺河而行，终于走出了迷踪林。我们可以出去了吗？是、啊。兄弟们，快来，我们找到方向了！快快快，快来！来，顺着河往那边走。好、哦，来来。是你救了我的命，高大哥的命。是你的坚持，让你又回到我身边。你和孩子，是我命中最重要的人。我只求你们平平安安。启禀天王，杨将军大种宰到了。拜
见天王。平身。大钟仔，起来吧。臣有罪，臣不能起。大钟仔自认有罪，何罪之有啊？臣打了败仗，有负太祖与天王的厚望。是啊。此次我军确实是伤亡惨重啊！胜败乃兵家常事，即便是杨将军这样百战沙场之人，也免不了偶有败绩。臣恳请天王再给臣一次机会，容臣戴罪立功，臣定当全力弥补。此次伐齐，我大周精锐死伤无数。皆是因大冢仔决策失误所致。若朕对大冢仔的过错无半点惩戒，那么日后大家便会以为，即使打了败仗也无所谓。不以规矩，难成方圆；赏罚分明，才能另行禁止。这是大冢仔主持朝政时教朕的道理。此番出征，想必大冢仔也累了。不如就此交出兵符，回家休养。以后，便无需再插手军中之事了。天王这是何意？臣不过是打了一次败仗，便要剥夺臣的兵权。别忘了，这大周的江山，是我替你们兄弟夺来的。岂止是打了败仗这么简单？大钟仔做了些什么？难道都忘记了？天王此话怎讲？臣不明白。朕自会让你明白。那便请大钟仔与朕一同去见见你的故人吧。啊<笑>宽为何也被抓了？这个混账到底做了什么？尉迟恭，莫急，病郎应该是无辜的，先看看吧。天王驾到！参见天王，天王万岁！众卿平身，谢天王。父亲，父亲救我！大钟仔，大钟仔，救我们！大钟仔，这今日是隋国公、柱国大将军杨忠击败齐军，迎接数万战死沙场的将士英灵回长安之日。朕在此脱去华服，为他们行天地祭。他们是为我大周国土锱铢不失而战，是为大周百姓安居乐业而战。虽死犹生，失去这些卫国长城，是我大周切肤挫骨之痛，更是百姓失去亲人之伤。朕与百姓感同身受，同哀同恨，恨那些在将士们舍生忘死。为国捐躯之时，大肆贪赃枉法、以权谋私的贪官酷吏，是他们将本该插向敌人的利刃，狠狠插入我大周的心脏，将国库的钱、百姓的钱，通通收入自己囊中。大风有罪，贪人败类，国法不许，天理难容，传朕旨意。资主列前，贪污腐败之罪魁祸首，皆抄家斩首。其余贪腐渎职官员
一律搁置，入狱十年，永不录用。参与列前铸造、交易的商贾从犯，皆没收家产，入狱五年，永不得在我大周经商。天王饶命！慢着，天王，小儿愚钝，定是遭人陷害，待臣彻查后再做定论。请天王三思。此案清清楚楚，证据确凿。朕今日公之于众，是按律判处，难道是儿戏吗？这也是当日。大冢仔端魏国公一案时，交朕的说辞，朕记得明明白白。如今原话奉还。天王，臣愿意交出兵权，请天王放过小儿。大仲仔，你终于想通了。可是他，仗着是大仲仔之子，作恶多端，无法无天。若朕放了他，对得起这天下苍生吗？天王，养不教，父之过。大仲仔，你作为父亲，难道就没有半点责任吗？天王，臣教子无方，督察不力，臣知罪。臣今后。定尽心尽力辅佐天王，还请天王饶小儿一命。天王，宇文会乃幕后主使，人赃俱获。铁证如山，若此人免于刑罚，臣以为恐难服众啊！天王，您不妨问问众臣之见。天王，滋事体大，动摇国本，绝不能轻饶，理应严惩。理应严惩，理应严惩，严惩。大仲仔，众口一词，民心所向。朕也无能为力。宇文玉，我告诉你，这些事情均是我一人所为，与我父亲毫不相干。你不要忘了，是我父亲辅佐你登基。你如今骗夺我父亲兵权，你根本就不配做天王。三日后午时，斩首示众。宇文玉，宇文玉。父亲，御史公子，你们几位可以出来了。看见了吧，咱们是被冤枉的。对呀、啊，是是，我们是被冤枉的，我们冤枉。还愣着干嘛？还不快谢谢二位啊！啊，谢高司库。谢鲁国公，御史大哥，对不住啊，当时情形混乱，不及细问，委屈你了。无妨，有劳两位为我这不争气的儿子走一趟了。哎，尉迟兄，你切莫这么说，贤侄可是争气的很呢、啊，整个四金署都被收买了，就他一人清清白白，堂堂正正，兼职一人调查宇文会。结果倒是把自己给弄进牢房了，都怪我。幸亏高司空及时向天王道明了事情的真相，才不至于闹出更大的误会。天王已下令。
让尉迟大哥官复原职。啊，那便请鲁国公代臣叩谢天王圣恩了。<笑>好了好了，真相大白，我们也别在这牢房里说话了，走吧，走。嗯，请。用的东西，被宇文慧诬陷便也算了，办案查不到证据，反而把自己也给搭进去了，简直是奇闻，窝囊透顶。这事儿若传出去，别人如何看你？连我这张老脸都让你给丢尽了。还有，找了道，为何去找高司空？怎么不先来问问我？我这个父亲算什么？你可有一星半点把我放在眼里？我就是害怕父亲生气。父亲，从小到大，你听过我说话吗？你总是不听解释便下定论，我，我无话可说。什么？自己没用，都来怪我？父亲，请息怒。阿宽向高司空求助，也不无好处啊。父亲，你想，阿宽被冤枉，正因为高司空是外人，他所说的话，天王才信了。若是换做父亲去说，即便天王不疑有假，也难以堵住不明真相之人的悠悠众口啊。从前上战场打仗，就胆子小，如今当差，又闹出这么丢脸之事，我怎么生出你这么一个不争气的儿子？哼！做父亲的人了，以后长点出息吧，阿宽。丽华，喜欢这个名字吗？加洛杨兄，啊，鲁国公来了。哦，不哭不哭。天王判宇文会死罪，还将所抓之党羽一并判处了。父亲回来时已告诉我们了。是、啊，这回连兵权都夺了，真是大快人心。哦，你们已经知道了，这真是一个大好的开端。日后，天王便可顺利重掌朝政大权了。但宇文护这些年权倾朝野，宫内外爪牙颇多，一时间只怕难以肃清。天王掌权之路，任重而道远，万不可掉以轻心。不过，此番处死宇文慧，也总算是给宇文护重重一击了。为防万一，我已在天牢布下重防。行刑当日，我亦会派安伟军加强戒备。放心吧，这次宇文会，插翅也难逃了。鲁、嗯、国公深谋远虑，防患于未然，在下真是佩服。不知行刑当日，我可否同去？一来是有个照应，二来那宇文护，曾派人暗杀我，还害死了我同胞兄弟，我真的很想亲眼见到宇文会的下场。大郎。可你的伤还未痊愈，放心，我没事。好，那当日你可藏身在安慰军中，你做掩护啊。多谢鲁国公。大中宰，小人有负您所托，为照顾好公子，请大中宰降罪。宇文玉，我低估了他。竟敢将我玩弄于股掌之上，此仇，且留着慢慢算。眼下就会儿要紧，我绝不能坐以待毙，让他夺去我儿性命。确实有罪。若救下惠儿，或许我会饶你一命。小人赴汤蹈火
任凭大众在拆迁。